നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഒമാനിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള വാഹനം അത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ വിറ്റാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമസ്കാരം മസ്കറിൽ നിന്ന് മടക്കി പ്രദീപ് മണ്ണത്തിയാണ് മാറിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള വാഹനം വിൽക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബയറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം വിസ കഴിഞ്ഞവരെയും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി രാജിവെച്ചവരെയും ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് കമ്പനികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തുടങ്ങും നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഒമാനിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള വാഹനം മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ വിറ്റാൽ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒമാനിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിവുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒമാനിലെയും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും നിയമങ്ങൾ അറിയാൻ നാട്ടിലെ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അവരെയും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഒമാനിൽ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയും ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവുകളും നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് കമ്പനി മുഖേനയോ ഡീലറെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ആർ ഒ പിയിൽ പോയി വാഹനം വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് മുൽക്കിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ എൻജിൻ നമ്പർ ചേച്ച് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയുടെ പേര് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് എക്സ്പയറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാർഡിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുൽക്കിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർ സി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് തുല്യമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മുൽക്കിയ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ആർ ഒ പി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആർ ഒ പി എന്നാൽ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് ആളുകളോട് വളരെ മാന്യമായി ഇടപെടുന്ന റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച പോലീസ് സേനകളിൽ ഒന്നാണ് നേരത്തെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇൻഷുറൻസിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഒമാൻ ആണ് രേഖപ്പെടുത്താറ് ഇനി റോഡ് മാർഗം മറ്റു ജി സി രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഓറഞ്ച് കാർഡ് എന്നൊരു ഇൻഷുറൻസ് കൂടി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറിൽ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും ആർ ഒ പിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് വാഹനം മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ആർ ഒ പി വാഹനത്തിൻ്റെ മുൽക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങുന്ന ആളുടെയും വിൽക്കുന്ന ആളുടെയും റെസിഡൻസ് കാർഡ് എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വാഹനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് ഫൈനോ അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫൈനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഡ് ഓണർ ഇപ്പോൾ ഒമാനിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇതുവരെ ഒരു ബയറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒമാനിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഓതറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോണി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിനായിട്ട് ഒമാനിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോട്ടറി ഓഫീസിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഡ് ഓണറും ആർക്കാണ് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് താങ്കളുടെ റിലേറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്താവാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളാകാം ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി നോട്ടറി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ലഭിച്ചാൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ഹോൾഡർക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് മാറ്റുന്നതിനും വാഹനത്തിൻ്റെ വില കൈപ്പറ്റി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഒ പിയിൽ പോയി വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേറെ ആളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നാലാമതായിട്ട് ഒമാനിൽ വെച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാനുള്ള പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ സമയം
ബാക്കിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു വാഹനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രൈം അതിനെല്ലാം രജിസ്ട്രേഡ് ഓണറായ നിങ്ങളായിരിക്കും ഉത്തരവാദി ആയതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലത്തേക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വാഹനം കൈമാറുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാം അടുക്കൽ പ്രതിമണ്ണത